வணக்கம் பசுமை சாரல் அலைவரிசை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய நண்பர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள் அனைவருக்கும் தமிழினியால் நடராஜரின் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய மாணவர்கள் நடவு விழாவின் நட்சத்திர பிரமுகர்களாய் நடவு நட வந்திருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் உறுதுணையாக இருக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களையும் முதற்கண் வரவேற்று மகிழ்கிறேன் கால்நடை மருத்துவர் ந புண்ணியமூர்த்தி ஐயா அவர்களை இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன் முன்னிலை வகிக்கும் விதையால் ஆயுதம் செய் அமைப்பின் தொழில்நுட்ப ஆலோசகர் எங்களின் வழிகாட்டி ஐயா கோ முரளி அவர்களை மன மகிழ்வுடன் வரவேற்கிறேன் கவிமிகு தஞ்சை இயக்கத்தின் துணை தலைவர் பொறியாளர் ஐயா எஸ் வைத்தியநாதன் அவர்களையும் வடக்கூர் தெற்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் திருமதி சர்குணா பால்ராஜ் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் தஞ்சாவூர் லிட்டில் ஸ்காலர்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் தாளாளர் ஐயா ஏ வி நடன சிகாமணி அவர்களையும் முதல்வர் ஐயா கே சாமிநாதன் அவர்களையும் முக மலர்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன் திரைப்பட இயக்குனர் ராசி மணிவாசகன் அவர்களையும் புறத்தநாடு வேளாண் உதவி இயக்குனர் பொறுப்பு வகிக்கும் எம் ஜெய விஜயகுமார் அவர்களையும் வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி தொழில் அமைப்பின் ஐயா எஸ் வெங்கடாஜலபதி அவர்களையும் பசுமை சாரர் ஐயா பசுமை எட்வின் அவர்களையும் அருகானுயிர் காப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் முனைவர் இரா சதீஷ்குமார் அவர்களையும் வரவேற்று மகிழ்கிறேன் இயற்கை விவசாயி அத்தை சாந்தி கருணாநிதி அவர்களையும் சின்ன இருந்து வீடு எழுத்தாளர் சசி எம் குமார் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று நிகழ்வின் சிறப்புக்கு உரியவர்கள் முது விவசாயி தாத்தா ஆர் தனுகோடி அவர்களையும் பனையேரி சாமி செந்தில்குமார் அவர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் நிகழ்வில் இறுதியில் நன்றியுரை கூற இருக்கும் தோழி ஸ்ரீ சண்மதி கலையரசன் அவர்களையும் நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கி வரும் அக்கா யாழ்னி தவச்செல்வன் அவர்களையும் வரவேற்று அமர்கிறேன் கவியாளும் மின்னாசை கடலாக விரிந்தோடி செவியாள புவியாள சென்னாவில் வந்தவனே தலைமகனாய் வள்ளுவனை தன் நிலைமகனாய் பாரதியை கலைமகனாய் பாரதிதாசனை கண்விழிக்க வைத்தவனே உன் பிழை மகளாய் கூட என பேச வைத்தால் ஆகாதா அலைமகளாய் உன் நாவில் ஆயுள் எல்லாம் போகாதா வளர்ப்பு மகள் அல்ல 
உலக உணவு கழகம் எஃப்ஏஓவினுடைய சிறுவர்களுக்கான நாளில் உணவு நாளில் இது அமைந்தது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது இந்த ஆண்டிற்கான கருத்துரை மற்றும் சில திட்டங்களை மட்டும் சொல்லி நான் உங்களிடமிருந்து விரை பெற விரும்புகிறேன் லீவ் நோ ஒன் பிகைன் எல்லோரும் இணைந்திருப்போம் இது ஒரு தாரக மந்திரம் எல்லாரும்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அது கென்யாவாகட்டும் அல்லது போரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சிரியாவாகட்டும் ஆகட்டும் எல்லா குழந்தைகளும் இந்த இந்த இது மாதிரி நம்ம வந்து இணைந்திருக்க வேண்டும் உணவுக்காக சிரமப்படக்கூடாது அடுத்தது உயர்ந்த உற்பத்தி பெட்டர் ப்ரொடக்ஷன் தரமான சத்துணவு பெட்டர் நியூட்ரிஷன் தரமான சூழல் பெட்டர் என்விரான்மெண்ட் தரமான வாழ்வியல் பெட்டர் லைஃப் இதுதான் இந்த வருடத்திற்குரிய உணக உணவு உற்பத்தி கழகத்தினுடைய தாரக மந்திரம் எனக்கும் அந்த எஃப்ஏஓவுக்கும் மிகுந்த தொடர்பு உண்டு என்னுடைய வா சிந்தனையை வேளாண் தொடர்பான சிந்தனையை மாற்றியதே அந்த உலக உணவு உற்பத்தி கழகம்தான் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் அதிலிருந்து நான் தடம் மாறி நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு சொல்லி வருகிறேன் அடுத்தது மூன்றாவது இரண்டாவது வந்து இந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு தொடர்பான வெட்டிக்காடு பள்ளி ஒரு ஒரு குழுவுக்கும் பாச்சூர் பள்ளிக்கு இரண்டு குழுவுக்கும் நம்ம இந்த ஆண்டு அறிவியல் மாநாட்டுக்கு தயார் செய்ய போகிறோம் வெற்றி பெறுவதோ தோல்வியடைவதோ அது நோக்கமல்ல சிறந்த ஒரு அறிவியல் நோக்கில் நாம் எல்லாவற்றையும் அணுக வேண்டும் என்பதற்கான முன்னெடுப்பு இது போன ஆண்டு ஐந்து குழுக்கள் செய்தார்கள் இந்த கருப்பட்டி பட்டியில் அடுத்தது கடைசியான என்னுடைய ஆசை இந்த கிராமத்தில் ஒரு கர்நாடகாவில் எனக்கு நண்பர் ஒருவர் உண்டா அவர் பேர் சையத் கணிகான் என்று பெயர் அவருடன் நான் நீண்ட நாள்களாக பேசி வருகிறேன் இந்த கிராமத்தில் ஒரு உணவு அரு அருங்காட்சியகம் அதாவது ரைஸ் மியூசியம் அமைக்க நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம் அடுத்த அடுத்து கிராமங்களின் கால்நடை கலவு கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் ஐயா நான் புண்ணியமூட்டிய அவர்களை அழைக்கிறேன் அரைச்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ நான் கேட்டேன் இது எவ்வளவு கொடுக்கணும் என்னன்னு கேட்டுட்டு இருந்தோம் அப்போ ஒரு கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு மருந்துனா எத்தனை வேலை கொடுக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா எத்தனை தடவை சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா சாப்பாடு மாதிரி இல்லை அவர் ஒன்று மேலே கீழே என்னை பார்த்து மருந்துனா ஒரு வேலையில் வேலை செஞ்சால் தான் அதுக்கு பேர் மருந்துனார் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு நமக்கு எப்படி ஒரு சிந்தனையை நாம் சிந்தனையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம்னா மருந்து என்பது உணவுக்கு அடுத்தபடியாக சில பேருக்கு உணவுக்கு மேலே எந்த நேரமும் மருந்தையே உண்டு கொண்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சிந்தனை போக்குகளை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம அதுக்கான காரணங்கள் நிறையா அதை பற்றி இங்கே நான் பேசலை இப்போது ஒன்று இயற்கையை விட்டு விலகி நாம் வாழ்வது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமாக கருதப்படுகிறது ஆனால் அதை எப்படி செயல்படுத்துவது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முதல்ல திரும்பவும் மண்ணுக்கு தான் வரணும் அந்த அது போல தான் நான் வந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த மண்ணுக்கு வந்து இந்த பாரம்பரியத்தை கையில் எடுத்து இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது வகையான கால்நடைகளுக்கான மருத்துவ முறைகளை ஊசி மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் நம்முடைய இயற்கை பொருளான மஞ்சள் சோத்து கத்தாலை வேப்பிலை துளசி திருநீற்று பச்சிலை இது போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்தி எல்லா நோய்களையும் மடி நோய் காய்ச்சல் புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய பெரியம்மை அது வந்து இந்த கோவிடுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்தியாவுக்கு முதல்ல வந்த பெரியம்மை இது போன்ற நச்சுயிரி நோய்கள் 
நுண்ணுயிர் நோய்கள் வயிறு சரியாமை திடீர்னு சோளப்பயிறு சாப்பிட்டு சொக்கிக்கிறதுலேருந்து பாம்பு கடி சிறு தேழு பூராங்க கடியிலேருந்து எல்லாவற்றுக்கான மருத்துவ முறைகளை ஒருங்கிணைத்து கொண்டு போகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி இன்றைக்கி இந்தியாவில் தமிழிலிருந்து மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் மராத்தி குஜராத்தி பஞ்சாபி ஒரியா அசாமி பெங்காலி நேபாலிஸ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் என்ற அத்துணை மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நம்முடைய மண்ணின் மருத்துவம் இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்தப்படுகிறது இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இது என்னுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஒரு ஒரு குகைக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க குகையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னு அப்படியே பளிர் பளிர்னு இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்கும் அநேகமாக பளிர்னு ஒளிச்சம் பிர வெளிச்சம் பிரதிபலிச்சா என்ன இருந்ததுங்க என்ன இருக்கும் உள்ள வைர கற்கள் ஆனால் வைர கற்கள் வந்து பட்டை தீட்டி இருக்காது அப்படியே குவிஞ்சிருக்கு இயற்கையில் உருவானது அதுபோல் நம்முடைய பாரம்பரியம் ஏகப்பட்ட வைர கற்களை உருவாக்கி அங்கங்கே வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதை பட்டை தீட்டுகிற வேலையை மட்டும் நான் செய்து இப்போ மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுனால எனக்கு இந்த மேடையில் பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற சில செய்திகளை சொல்கிறேன் எல்லோரும் பாடம் படிப்பது என்பதை ஒரு சுமையாக கருதாதீர்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறவரும் வரைக்கும் ஆசிரியருடைய மதிப்பெண் தான் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வெளியில் வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒன்றும் புதுசு இல்லை கற்றது கல்லாதது உலகளவு இந்த கடலோ உலகமோ கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு சொல்லி வச்சது எதனாலனா அதுக்கு பிறகு தான் நிறைய படிக்கணும் இப்போவே பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும் பொழுதே வகுப்பறையை விட்டு வெளியில் வந்து ஒரு விஷயத்தை நேரடியாக பார்த்து அது எப்படி விதைக்கிறாங்க அது எப்படி முளைக்குது அப்புறம் நீங்கள் இன்னும் அடுத்த முறையெல்லாம் நீங்கள் வயல்வெளியில் நடந்து போகும்போதோ இல்லை அது எங்கேயாவது போகிறப்ப இந்த நெல்லை நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இது எத்தனை நாள் வயது எப்போ வந்து நாற்று விடணும் எப்போ பறிக்கணும் இது யாரோ விவசாயியோட வேலையாக இல்லாமல் நாம் உண்ணுகின்ற ஒவ்வொரு பருக்கைன்னு சொல்லுவாங்க வெந்த அரிசி அதனால எல்லாரும் ஒரு உறுதிமொழி என்ன எடுக்கணும்னா எனக்கு வீட்டில் அளிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளினுடைய ஒரு சிறு துகள் கூட வீணாக்காமல் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு கை தூக்குங்க எல்லாரும் கை தூக்குங்க எல்லாரும் ஒரு சிறு பருக்கை கூட ஒரு துகள் கூட வீணாக்க கூடாது எனக்கு இது பிடிக்கல கை போட்டு இல்லை எனக்கு இது பிடிக்கல இது நல்லா இல்லை இது கசக்குதுன்னா வீட்டில் அம்மா அப்பா வந்து போடுக்கிறதுக்கு உடை கொடுக்குறாங்க படுக்க இடம் கொடுக்குறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் செய்கிறவங்க சாப்பாடு மட்டும் மோசமானது செய்வாங்களா நமக்கு நல்லது கொஞ்சமாக வேகன்னு கேட்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிக்கிறேன் அப்படின்னு எதையும் அறுசுவை எல்லா பொருளும் தேவை அதனால் உணவு பொருளை வீணாக்கக்கூடாது இதை ஒரு உறுதிமொழியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதை எப்படி உருவாக்குறாங்க அது எப்படியெல்லாம் செயல்படுகிறது என்பதை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இதில் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் இந்த மருத்துவத்தினுடைய சிறப்பை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காதுகளில் ஒழித்து கொண்டே இருக்க மாதிரி ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் அமர விரும்புகிறேன் ஒரு நாள் மதிய வேலையில் எங்களுடைய தெற்கு ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய ஒரு நிகழ்வு அடிக்கடி அங்கே தான் நடத்திக்கிட்டு இருப்பான் அது எல்லாருடைய ஆதரவோட அப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு உடை அணிந்த ஒரு நபர் இந்த உடம்பு கூட இடுப்பில் எல்லாம் அவருக்கு ஒரு தெம்பு இல்லாத மாதிரி இருந்தது இப்படி தானே சாஞ்சிக்கிட்டு நின்று பேசினார் அவர் ஆனால் சொல்லிய அந்த செய்தி எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஆவணமாக அமைந்து அதை இன்றைக்கி பெரிய அளவில் மருத்துவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா கவனமாக கேளுங்க எல்லாரும் எப்படி பாரம்பரியத்தை காத்து வந்திருக்கிறார்கள்னு மண்ணின் வேந்தன் மலையின் வேந்தன் கடலின் வேந்தன் மூன்றையும் கசக்கி பிடிந்து கண்ணில் மூக்கில் காதில் விட கடுகி வந்த காலனும் காத தூரம் ஓடிடுவானேன்னு தமிழ் தானே தமிழ் எல்லாருக்கும் புரியுதா முதல்ல என்னது மண்ணின் வேந்தன் அடுத்தது மலையின் வேந்தன் மூன்றாவது கடலின் வேந்தன் மண்ணின் வேந்தனுங்கிறது வெற்றிலை என்ன நேரத்தில் இருக்கும் என்ன வெத்தலை என்ன நேரம்னு கேட்டால் பெசாமல் இருக்கீங்க எல்லாம் பச்சையாக இருக்கும் மண்ணின் வேந்தன் வெற்றிலை பச்சையாக இருக்கும் மலையின் வேந்தன் மிளகு என்ன நிறத்தில் இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் குறுமிளகு கருமிளகுன்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளை மிளகு இருக்குது நம்ம கருப்பை பற்றி தான் பேசுகிறோம் இப்போது ப பச்சை வெத்தலை கருப்பு மிளகு மலையின் வேந்தன் கடலின் வேந்தன் கடலில் என்ன விளையுது நமக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படுறது வெள்ளையாக இருக்கும் இல்லையா 
இந்த பச்சையும் கருப்பும் வெள்ளையுமா இருக்க இந்த மூன்று பொருட்களை வைத்து ஒரு சித்து விளையாட்டு மருத்துவத்திலே பண்ண முடியும் என்பதை முன்னோர்கள் அதை ஆய்ந்து அறிந்து மண்ணின் வேந்தன் மலையின் வேந்தன் கடலின் வேந்த மூன்றையும் கசக்கி பிழிந்து கண்ணில் மூக்கில் காதில் விட்டால் ஒரு அவசரத்துக்கு தேல்கடி பூராங்கடி பூச்சி இருக்கு எதையோ ஒன்று வாயில் போட்டு மின்னிட்டிங்க அப்படியே நம்ம நம்மன்னு இருக்குதுன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த வெத்தலை மிளகு உப்பை வாயில் போட்டு மென்னா எல்லா விதமான நச்சுத்தன்மையிலேருந்து நம்மளை வீட்டு கொண்டு வரலாம் உங்கள் வீட்டு கண்ணுக்குட்டி மாடு ஆடு நாய் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றிடலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தாய்மார்கள் அதை விட எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் அத்தனை பேரையும் வணங்கி என்னுடைய ஒரு சிறிய தகவலை இங்கே பதிவிட்டு அமரலாம் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய பெயர் எட்வின் நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்துக்கு அருகில் நிற்கிற மருதாநல்லூர் என்ற ஒரு அழகிய கிராமத்தில் வசித்து வருகிறேன் அதை விட சிறப்பானது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நம்மாழ்வார் அவர்கள் ஒரு இருபது இளைஞர்களுக்கு முதற்கட்டமாக பசுமை விகடன் பத்திரிகையோடு இணைந்து ஒரு பயிற்சி கொடுத்தார்கள் அந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட அவருடைய மாணவர்களில் நானும் ஒருவன் என்ற ஒரு பெருமிதத்தோடு உங்களிடத்து ஒரு சில கருத்துக்களை இங்கே பதிவிட நான் பெருமைப்படுகிறேன் இங்கே மாணவ செல்வங்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் பொதுவாக ஒரு கருத்தினை மாணவர்கள் மத்தியில் அது விதைத்து விட்டால் அது தீயாக பற்றி அது சுனாமையாக பற்றி உலகம் முழுவதும் சென்று பரவிவிடும் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மை அதை தெரிந்தோ தெரியாமலேயே அருமை நண்பர் தவச்செல்வன் அவர்கள் கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்களாக மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையிலே தவச்செல்வன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அந்த வகையிலே மாணவ செல்வங்களாகிய உங்களிடத்தில் இன்று நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து என்னவென்றால் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் நான் வந்து பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பரவலாக்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரு முயற்சி கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பற்றியும் பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை பற்றி மாணவ செல்வங்களாகி எங்கள் தெரிந்து கொண்டால் இங்கே வந்திருக்கின்ற பெரியவர்களுக்கு தெரியும் அதே பாண்டு இங்கே வந்திருக்கின்ற உங்களுக்கும் அது தெரியும் இருந்த போதிலும் இன்று நடைபெறுகின்ற இந்த விழாவிலே பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் அனைத்தினும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பற்றியும் இறுதியாக சொல்லி முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் இப்பொழுது நாம் அன்னிடமும் சமைத்து கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்ற உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் அது வந்து ரசாயனத்தை எடுத்துக்கொண்டு ரசாயனத்தை உட்கொண்டு ரசாயனத்திலே விளைந்து ரசாயனத்திலேயே பூத்து ரசாயனத்திலே காய்த்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த அரிசி வகைகள் நாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உணவே நஞ்சாகி நாம் எல்லாம் மனிதனமும் உணவை நஞ்சாக எடுத்துக்கொண்டு பல்வேறு வியா விதமான வியாதிகளுக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் குறிப்பாக மாப்பிள்ளை சம்பா சீரக சம்பா கிச்சலி சம்பா தூயமல்லி கருப்பு கவுனி காட்டு யானம் பூங்கார் இது போன்ற பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் ஏறத்தாழ ஒரு எழுபது வருடத்திற்கு முன்பு குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பசுமை புரட்சி வருவதற்கு முன்பாக நாம் பயிரிட்டு வந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பசுமை புரட்சியின் விளைவாக பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன நம்மாழ்வார் ஜெயராமன் போன்றவர்களின் முயற்சியால் பாரம்பரிய ரகங்களை மீட்டெடுத்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் பல விவசாயிகள் பயிரிடக்கூடிய வாய்ப்பினை அவர்கள் இருவரும் எடுத்து சென்ற பணியினால் இன்று மீண்டும் பாரம்பரிய ரகங்கள் புத்துயிர் பெற்று ஆங்காங்கே பயிரிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த கிராமத்தில் கூட தவச்சலன் அவர்கள் கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்களாக பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிட்டு கொண்டிருக்கிறார் மாணவ செல்வங்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் நீங்கள் இன்று ஒரு உறுதி மொழியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால் பாரம்பரிய நெல்லில் பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயத்தில் விளைந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை உங்கள் வீடுகளில் அனிதினமும் நீங்கள் உட்கொண்டால் நீங்கள் நோய் நொடியின்றி சுகாதாரமாக ஆரோக்கியமாக விழலாம் இவைகள் எங்கே கிடைக்கிறது எப்படி வாங்குவது இது போன்று உங்களுக்கு அமை ஐயம் ஏற்பட்டால் அருமை நண்பர் தவச்செல்வனியை தொடர்பு கொண்டால் உங்கள் இல்லங்களுக்கு தேவையான பாரம்பரிய அரிசி வகையில் நீங்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இன்றைய தினம் நீங்கள் நடவு செய்ய இருக்கின்ற இந்த தங்க சம்பா என்ற ஒரு பயிரானது தங்க சம்பா அது பெயரிலேயே தங்கம் இருக்கிறது இந்த அரிசியை தொடர்ந்து உட்கொண்டு வந்தால் 
மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளிலிருந்து விடப்பட்டு முகம் தங்கம் போன்று மினிமினுக்கும் என்பதாலேயே நம் முன்னோர்கள் தங்கச் சம்பா என்று அதற்காக பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இன்று நடை நடவு செய்யிருக்கின்ற தங்கச் சம்பாவை குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு உங்கள் வீடுகளிலே உங்கள் இல்லங்களிலே உங்கள் அன்னையரிடம் சொல்லி வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது இந்த பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை பலகாரமோ அல்லது உணவாக செய்து சாப்பிடும்படி உங்கள் இல்லங்களில் நீங்கள் வர இந்த இடத்துல நான் பேசுகிறது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மருத்துவரத்தை பேசும்போதும் வேளாண் அதிகாரி பேசும்போதும் இந்த சுற்றுச்சூழல் சம்மந்தப்பட்ட நானும் இந்த இடத்துல என்னுடைய பதிவை செய்கிறேன் பொதுவாக பொறியாளர்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மரம் செடி கொடிகள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நிறையா கல் காடுகளை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இயற்கை சார்ந்து கோனூர் நாட்டு அறங்காவலர் ஐயா தங்கராஜ் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது மாதிரியான ஒரு சூழலில் நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும்னு பெரியார் மணியம்மை முன்னாள் துணைவேந்தர் நல் ராமச்சந்திரன் அவர்களின் ஒரு கனவான ஒரு இயக்கம்தான் கி கவின் மிகு தஞ்சை இயக்கம் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களாக இது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அவர் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து அவரோடு பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது நம்மளோடு இல்லை இருந்தாலும் இதை எடுத்து சொல்ல வரேன்னா இந்த கவின் மிகு தஞ்சை இயக்கம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் முக்கியமாக நம்மளோட சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் கழிவுகள் வீட்டிலிருந்தும் மற்ற இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய திட கழிவுகளையும் திரவ கழிவுகளையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஆரம்பித்து மரம் நடுதல் அடுத்தது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்போட இணைஞ்சு பணியாற்றுதல்னு சொல்லி நம்மளோட செயல்பாடுகள் இன்று மா மாவட்ட நிர்வாகத்தால் நல்ல முறையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒரு சிறந்த இயக்கமாக நம்ம தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் வருங்கால சொத்துக்களே நீங்க தான் உங்களை பார்த்து பேசுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் தொழில் என்ற ஒரு அமைப்பு மூலியமா நான் வெளிநாட்டில் இருக்கிறேன் நான் இந்தியா வர்றப்ப எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டதெல்லாம் திருப்பி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு மரம் நடப்படுறது மட்டும் இல்லை அதை பாதுகாத்து அதை வருஷம் ஃபுல்லாக இல்லை வரும் வருடங்கள் எல்லா வருடங்களையும் பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு முயற்சியில் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே கூட வந்து பனைமர நோட்டம் இங்கே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் பனைமர திருவிழான்னு எனக்கு ஏதோ பனைமர காப்பாளர்னு விருது கூட கொடுத்தாங்க சாரோட எல்லாம் சேர்ந்து வண்ணியம்பட்டி குறும்பூண்டிங்கிற ஊரில் அவர் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பனங்கன்று நட்டுருக்கோம் நேற்று கூட அதை பார்த்துட்டு வந்தேன் அதோட குரோத்துங்கிறது வந்து என்னதோ ஒரு பெரிய மன மகிழ்ச்சி நம்ம பிள்ளைங்க வளர்ந்து அதுங்க நல்லா படித்து மார்க் எடுத்து அது பெருங்க எல்லாம் வந்தால் எப்படி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குமோ அந்த ஃபீலை வந்து எனக்கு நேற்று முத கொண்டு கொடுத்துச்சு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ பெருசு வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அதோட இயல்பு அதை காட்டிருக்கு அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொருத்தங்கள்ட்டையும் ஒவ்வொரு உணர்வு வேணும் இங்கே நாங்கள் மரம் நட்டப்ப என்ன சொல்லி நட்டோம்னா இந்த மரத்துக்கு நீ பொறுப்பு ஓ பேரை வச்சுக்க இல்லை நீ என்ன பேர் வைக்கணும்னு நினச்சி வைக்கிறியோ அந்த மாதிரி வள இதை நீ தான் காப்பாற்றி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே எனக்கு முகம் தெரியல யாராவது இங்கே இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வளர்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி செய்யுங்க ஏன்னா நம்ம இந்த என்விரான்மெண்ட் இந்த சுற்றுச்சூழல்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அதிகம் திருப்பி கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நம் இப்போ சார் வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொன்னாங்க இதை இவ்வளோ கொடுக்குற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி அதுகிட்ட குப்பைகளை முறையாக கூட செய்யாமல் தப்பு தப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதை காயப்படுத்துகிறோம் அந்த காயப்படுத்துதல்ங்கிறது இல்லாமல் முடிந்த அளவுக்கு ஏன்னா எதிர்காலத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கான இது உலகம் உங்களுக்கான வீடு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாதுகாக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு மரம் அல்லது ஒரு விதை பலந்தாக மரமாக போகுது இல்லாட்டி உரமாக போகுது அதை தயவுசெய்து எல்லோரும் செய்யணும் நீங்கள் செய்வீங்கிற நம்பிக்கை உங்களோட அத்தனை பேரோட கண்கள்லேயும் தெரியுது செய்யணும் செய்யணும் ஒரு சின்ன உதாரணம் இந்த விழாவுக்கு வந்து நேற்று நேற்று வரை நேற்று இரவு வரை வந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திருமதி ரவளி பிரியா வரதா இருந்தது நேற்று இரவு என்னை கூப்பிட்டு அவங்க டீம்லேருந்து சொல்கிறாங்க 
ரொம்ப மேடம் கலந்துக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தோட இருந்தாங்க ஒரு அர்ஜென்ட் மீட்டிங்கு அவங்களோட உயரதிகாரியோட இருக்கிறதுனால வர முடியல அதனால ரொம்ப வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு இதை தேவையில்ல ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்துல அவ்வளவு ஒரு ஆர்வம் அது இல்லாம இரண்டு ஒரு நாலஞ்சு தினத்துக்கு முன்னர் திரு தவச்செல்வன் அவர்களோட போய் பார்த்தப்ப அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியல நாங்க யாருன்னு சொன்னோன்னா ஏன்னா அவங்க வாசல் அது எஸ்பி ஆபீஸ் வாசல்ல வச்சிருக்க ஒரு முந்நூறு மரங்கள் வந்து எங்களால உலக மகளிர் தினம் அன்று முந்நூறு பெண் காவலர்களால் நடப்பட்டது உயரதிகாரிகள் ஆரம்பிச்சு க காவலர் வரைக்கும் உள்ளவங்களால் நடப்பட்டது அத்தனை மரமும் நல்லா வளர்க்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அவ்வளோத்துக்கும் சொட்டு நீர் பாசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் அந்த மரங்கள்லாம் வளர்ந்துருக்க பார்த்துட்டு அவங்களோட உயரதிகாரியான திருவாளர் சைலேந்திர பாபு க தமிழ்நாட்டின் உயர் காவல் அதிகாரி வந்தவர் பார்த்துட்டு யார் செஞ்சா எப்படி செஞ்சா அப்படின்னு ரொம்ப அதை பற்றி கேட்டார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எங்கள்கிட்ட சொல்கிறப்ப இந்த மரம் எடு வாங்கி கொடுத்த பெருமையாக அதை நினைக்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி விஷயம் உங்கள் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் கிடைக்கணும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் உங்கள் படிப்பின் மூலமாக கிடைக்கிற பதவிகள்லாம் கிடைக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிதவான ஒரு மன நிறைவை கொடுக்கும் பெருமிதத்தை கொடுக்கும் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்து கோரிக்கை அதனால எல்லாமே தெரியும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அத்தனை பேர் வந்து ஐயாவை பார்த்துட்டு இந்த கோமாரி நோயில் கால்நடைகளுக்கான மருத்துவத்தை கட்டுக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை இன்று இங்கே வரவழைத்தது மிக பெருமைக்குரிய விஷயம் எல்லாவர்களும் கை தட்டலாம் ஐயாவுக்கு வணக்கம் அடுத்து இந்த விழாவிற்கு வருகை தருகின்ற பணத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு நடத்துகிற பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மத்தியில் மாணவர்களின் படிப்பை நோக்கமாக கொண்டு நடத்தப்படுகிற லிட்டில் காலன் மேல்நிலை பள்ளியின் தாளாளர்களையும் முதல்வர் அவர்களையும் வணங்குகிறேன் அடுத்து விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஹலோ அடுத்து இவ்வீடியோ விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கவிமிகு தஞ்சையின் தலைவர் அவர்களையும் ஐயா முரளி அவர்களையும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் அவர்களையும் வணங்குகின்றேன் ஒரு கவிதை ஒன்று படித்தேன் நெல் போட்டே நஷ்டம் வந்தது எல் போட்டே நஷ்டம் வந்தது கடலை போட்டே நஷ்டம் வந்தது இறுதியாக பிளாட்டு போட்டே லாபம் வந்தது அப்படின்னு எழுதி இப்போ விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கு விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி கட்டிட காடுகளாக மாறி இருக்கிற இந்த சூழலில் யாருக்கிட்ட கொடுத்தா அந்த வேலை விவசாய வேலை தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பதை தனது நுண்ணறிவால் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் நினைக்கிற ஐயா தவச்சல்வன் அவர்கள் மாணவர்கள் தான் எதிர்காலம் என் பிள்ளை என்ன படிப்பான் நினச்சி சார் என்ன கேட்டாலும் என் பையன் டாக்டர் ஆகணும் சார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் என் பொண்ணு என்ன படிக்கணும் கேட்டால் பொறியாளர் ஆகணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா ஐயா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து யார்கிட்ட அவர் கேட்டார்னா யாராவது எங்க ஐயா என் பையன் விவசாயி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஐயா இன்னைக்கு அந்த சூழலை மாற்றுகின்ற அந்த போக்கில விவசாயத்தை வளர்க்க வேண்டும் விவசாயம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்தில் தவச்செல்வன் போன்றவர்கள் மிகச்சிறப்பாக இந்த அமைப்பை முன்னெடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்கள் கூட ஒரு புத்தம் எழுதுகிறார் இனி பேராயுதம் விதைகள் தான் அதையே தனது அமைப்பின் தலைப்பாக கொண்டு விதையால் ஆயுதம் செய்வோம் என்று சொல்லி ஒரு அருமையான ஒரு அமைப்பை நிறுவியிருக்கிறார் திரு தவச்செல்வன் அவர்கள் நாங்கள்லாம் வந்து எழுதுகோளால் ஆயுதம் செய்வார்கள் நாங்கள்லாம் வந்து கவிதையாக எழுதி தூக்கி போட்டு போவோம் ஆனால் அது வந்து ஒரு செயல்பாடாக தன்னுடைய செயலாக நடத்திருக்கிற தவச்செல்வன் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இவர்களெல்லாம் சொன்னதை போல நாங்கள் அப்துல் கலாம் நல்வழி இயக்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை வைத்த ஒரு லட்சம் மரக்கண்கள் என்ற இலக்கோடு தஞ்சை மாநகரை சுற்றி இதுவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்கப்பட்ட மரக்கண்டுகளை தொடர்ந்து நட்டுக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்வாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஐயா நம்மாலவர்கள் சொல்வார்கள் இயற்கையை இயற்கை விவசாயத்தை இயற்கையை போற்றுவோம் என்று அவர் அழகாக சொல்லுவார் அடி காட்டுக்கு நடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்கு என்று சொல்வார் அதாவது கருது இருக்கிற பொழுது அடியில் இருக்கிற அந்த வைக்கோலை அப்படியே விட்டு விட்டு வந்தால் அது உரமாகவும் நடுவில் இருக்கிற அந்த வைக்கோல் எல்லாம் நமக்காக உழைத்த மாடுகளுக்கு உணவாகவும் 
மேலே காய்த்திருக்கிற அந்த நெல்மணிகள் எல்லாம் நமக்கு உணவாகவும் பயன்படும் என்பதை மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் இப்பொழுது இயற்கை விவசாயத்தை மறைத்து பசுமை புரட்சி என்ற பெயரிலே நாம் எல்லாம் நஞ்சை உண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நஞ்சினை இனிமேலும் தவிர்ப்போம் இது போன்ற போராளிகளோடு இணைந்து கைகொடுப்போம் இந்த மாணவர்கள் நாட்டு நடும் விழா சிறப்புற வாழ்த்தி வழிபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முடியவில்லை விவசாயத்திலே எந்த பொறுப்பில் இருந்தாலும் விவசாயம் என்பது முதல் படி என்பதை எந்த எவரும் மறக்கக்கூடாது என்பது இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இயற்கையாக சூழ்நிலையில் பார்த்துட்டு வரட்டு அப்படியே வாக்கிங் போன கொஞ்சம் தூரம் நடைப்பயிற்சி நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அருகாமையில் உள்ள பாச்சூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியுடைய மாணவ மாணவிகள் நடந்து வந்து கொண்டு இருந்தாங்க அவர்களோட ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு ஒவ்வொருத்தரையாக கூப்பிட்டு பேசணும் என்ன படிக்கிறீங்க எந்த ஊர் நீங்கள் பாச்சூரா பக்கத்து ஊரா அத்தங்கரை பட்டியலாம் சொன்னாங்க ஆங்கில வழியில் படிக்கிறீங்களா தமிழ் வழியில் படிக்கிறீங்களா வந்து ஒரு டீம் சொன்னிச்சு எல்லாமே ஆங்கில வழி ஸோ நான் அப்படியே என்ன பண்ண கொஞ்சம் எப்படி இருக்காங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதா நான் அப்படியே ஆங்கில வழிக்கு மாறி அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் பேச்சுவார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் கிளியராக இருந்தாங்க அந்த குழந்தைங்க த ஆர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் த ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்துச்சு கிராமப்புற மாணவர்களிடம் இவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்குது ஸோ த கிரெடிட் கோஸ் டு த டீச்சர்ஸ் திஸ் ஆர் ரெண்டரிங் தேர் சர்வீஸ் அவர்களுக்கு இந்த பங்களிப்பு இருக்குது மாணவர்கள் ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்துச்சு அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க அத்தனை பேருமே பிரைட்டாக இருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஒரு டீம் வந்தாங்க பசங்க வந்தாங்க அவங்களுக்கு டவுனில் நல்லா பேசினான் அதில் ஒரு பையன் ரெண்டு பையன் வந்து பேர் ஃபுட்டில் நடந்து வந்தான் ஏன் உனக்கு அரசுக்கு செப்பல் கொடுத்துருப்பாங்களே இல்லையா ஸ்கூலில் கொடுத்துருக்கு இல்லைனா சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் செப்பல் இல்லாமல் ஓடி போயிட்டான் ஏன்னா குழந்தைகள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் திறமையானவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பழிச்சுட்டு இருக்காங்க ஷார்ப்பாக இருக்காங்க அதனால் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எந்த விதத்திலும் குறைந்தவர்கள் இல்லை எஸ் உண்மை ஆனால் இருக்கின்ற பலர் நாம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நான் ஒரு அரசு பள்ளி மாணவன் தமிழ் வழியில் படித்தவன் அதற்கு பிறகு தான் எங்களுடைய கல்லூரி படிப்பெல்லாம் வந்து பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியில் ஒரு எம்ஏ வரைக்கும் தென் அதர் கோர்சஸ் போகணும் அப்படிங்கும் பொழுது இங்கே ஜெம்ஸ் யோ காட் ஜெம்ஸ் நல்ல திறமையான குழந்தைகளை பார்த்தேன் சந்தோஷமாக இருந்தது நான் கூட எங்கள் வைஸ் பிரின்சிபால் சொன்னேன் இந்த குழந்தைங்களை பாருங்கள் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது பிரைட்டாக இருக்குது ஸோ வி ஷுட் நாட் அண்டர் எஸ்டிமேட் தீஸ் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொன்னேன் பல விஞ்ஞானிகளை வந்திருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இந்த பகுதியிலிருந்து இன்னைக்கு இந்த காவல்துறை அதிகாரி ஒடுவர் இப்போ தென்பாதியிலேருந்து வந்திருக்காங்க இது ஒரு கிஃப்ட் ஹி செட் தட் ஹி இஸ் எ ஃபார்மர் விவசாயம் பண்ணுறேங்கிறாங்க சந்தோஷமான விஷயம் இன்னைக்கு சரி இன்னும் சொல்ல போனால் நானும் கூட இன்றைக்கி ஒரு விவசாயி நான் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு முப்பது ஏக்கர் கல்டிவேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த விவசாயம் பண்ணி இந்த சென்டரில் வரும்பொழுது கேட்டேன் இந்த சென்டரில் லிபரலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களா ஒரு மூட்டைக்கு முப்பது ரூபா நம்ம கொடுக்குறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பிசிக்கு ஆஃபீஷியல்ஸுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த நெல் அள்ளி கொடுக்குறவங்க பத்து ரூபாயிலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா கேட்குறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா இந்த விவசாயம் செய்ய வேண்டுமா என்ற எண்ணம் தோடுது நானும் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த மூணு நாளாக ஒரு ஆயிரம் மூட்டை நெல்லை கொண்டு ரெண்டு சென்டரில் கொட்டியிருக்கேன் இதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுல தான் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ ஐயாலாம் சொன்னாங்க இயற்கை வேளாண்மையில் நம்ம செய்யணும் உண்மையான விஷயம் ஹவு டு மார்க்கெட் தெரியல நம்ம ஆளுங்களுக்கு தெரியல அதே மேலை நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் கூட என்ன பண்ணணும்னா கைட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிறவங்கள இந்த ஏரியா வலை இதை வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியும் சந்தைப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத நமது விவசாயிகளுக்கு நமது உறவுகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக மார்க்கெட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த ஃபீல்டில் இறங்கிடுவாங்க இந்த குழந்தைகளை நாம் வந்து இயற்கை வேளாண் மூலமாக செய்யப்பட்ட பாரம்பரிய அரிசிகளை உட்கொள்ள வேண்டும் சில பலகாரங்களை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறோம் யார் கொடுக்குறது அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் வி த பேரண்ட்ஸ் நம்ம ஃபார்மர்ஸ் நம்ம அதை குழந்தைங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த உணவை கொடுத்து பழக்கப்படுத்துறோம்னா வந்துடுவாங்க அந்த ஜெனரேஷன் மாறும் அது இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ சொல்லுங்கள் எல்லோரும் விவசாயிகள் நானும் விவசாயி இவங்களும் விவசாயி எல்லாம் விவசாயி நம்ம நேராக போகிறோம் இந்த நெல்லை பாயில் பண்ணி முன்னாடியெல்லாம் ரைஸ் எடுப்போம் கிராமப்புறத்தில் இல்லை கடையில் போகிறோம் மைசூர் பண்ணியிருக்கான்னு ஒரு முப்பது கிலோ பேகு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து வாங்குகிறோம் மாறிட்டோம் ஸோ நாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை சேஞ்ச் பண்ணணும் தென் நம்ம குழந்தைகளை சேஞ்ச் பண்ணணும் பண்ணோம்னா பெரிய மாற்றங்கள் கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஏன்னா தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக
காரணம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றது பெரிய கஷ்டம் இன்றைக்கி எல்லோரும் பொருளாதாரத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் வந்து இந்த நிகழ்வு வந்து கிராமத்தில் இருக்க நடக்குது இவ்வளோ பேர் முயற்சி பண்ணுறாங்கிறது பெரிய விஷயம் பல கிராமங்களில் ஒற்றுமை இல்லை நம்மகிட்ட ஒற்றுமை இல்லை நானும் கிராமத்தை சேர்ந்தவன் என்னுடைய வில்லேஜில் ஒரு பர்மனண்ட் சென்டர் இது போல இல்லை இதை விட பக்கா சென்டர் நாலு ஃபீல்டோடு இருக்குது ஒன்றா கை வைக்கக்கூடிய களத்தோடு இருக்குது பெரிய சென்டர் இருக்குது பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அங்கே போட முடியல காம்படிஷன் பார்த்திங்கன்னா என்னிலேருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் கதை கூட ட்ராப் பண்ண பிரச்சனை வேண்டாம் அதனால் நம்மளிட்ட ஒற்றுமை வேணும் கிராமத்தை ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு போகணும் அதுக்கு ஏன்னா கிராம தலைவி வந்திருக்காங்க இவங்களாம் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கு இவங்களுக்கு அவங்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நிச்சயமாக செய்ய முடியும்